Hallöchen, ich bin's die Kara und heute zeige ich euch wieder ein Video, das ganz ohne Silikonformen auskommt. Wir brauchen dazu eine ganz normale Glassichtfolie, geben unser Rosenblatt in die Glassichtfolie. Das ist jetzt kein echtes Blatt, ich denke, das sieht man sehr gut. Ich wollte euch das trotzdem nochmal ganz von vorne zeigen, damit ihr auch jeden Schritt verfolgen könnt. Wir benetzen jetzt mit dem Resin unser ganzes Blatt. In dem Fall habe ich Wasser benutzt, aber im echten Fall benutzen wir Resin. Und das verläuft dann auch nicht so, weil es einfach viel zähflüssiger ist. Was man hier auch ganz gut sehen kann, wir streichen jetzt noch alle Luftblasen raus und schauen, dass das Blatt auch schön benetzt ist, überall. Wichtig zu wissen ist noch, dass ich hier ein frisches Blatt und kein getrocknetes verwendet habe. So sieht es dann unter der UV-Lampe aus. Das Wellige bekommen wir nachher mit weiteren Schichten vom Resin wieder weg. Nach dem Pflücken solltet ihr die Blätter gleich verarbeiten, damit das Ergebnis besser wird. Wiederholt den Schritt, so dass ihr auf jeder Seite zwei Schichten habt. Ich schneide die Rosenblätter jetzt recht nah am Rand aus. Ähm, wichtig ist, dass man nicht zu nah schneidet, nicht dass da eine Luftöffnung nachher entsteht und das Rosenblatt sich verfärbt. Ich bringe die Rosenblätter jetzt erstmal in die richtige Form. Ich probiere mich dann noch etwas aus, bis ich mir sicher bin. Und nun verbinde ich die einzelnen Rosenblätter mit Epoxidharz. Für die Dots benutze ich ganz normale Acrylfarbe. Den Schritt müsst ihr natürlich nicht machen, aber mir hat das so gefallen. Alles, was ich hier benutze, verlinke ich euch später wieder in der Beschreibung. Um das alles zu fixieren, kommt jetzt noch eine Schicht Epoxidharz drauf. Ich benutze hier eine Dekorfolie in Silber. Ich finde, das passt ganz gut zu den weißen Dots. Die gibt es auch recht günstig auf Amazon. Meistens im Dreierpack mit Gold und Roségold noch dazu oder Bronze. Ich habe sowas ähnliches auch in meinem letzten Video schon gemacht. Für die, die es noch nicht gesehen haben, die können jetzt oben rechts das nochmal ansehen. Ich werde euch das in der Infokarte verlinken.
Zum Schluss kommt noch mal eine Epoxidharzschicht drüber, beziehungsweise so viele Schichten wie ihr wollt, bis es euch gefällt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen heute und wenn ihr wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und vielleicht sehen wir uns ja in meinem nächsten Video. Tschüss!